லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த வேர்டு லிக்விடிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஈஸியாக பணமாக மாற்றக்கூடிய விஷயங்களை ஹைலி லிக்விட் அசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ கையில் வந்து டைரெக்டாக கரன்சியாக இருந்தால் இட் இஸ் த மோஸ்ட் லிக்விட் அசெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தவிர மற்ற இப்போ தங்க நகை தங்க கோல்டு கையில் இருக்குன்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக அதை அடமானம் வச்சோ இல்லைனா விற்றோ இமீடியட்டாக வந்து அது கரன்சியாக மாற்றிக்க முடியும் ஸோ இமீடியட்டாக வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த கரன்சியாக மாற்றிக்க முடியும்னு சொன்னால் அந்த அசெட்டை வந்துட்டு ஹை லிக்விட் அசெட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி சடனாக அந்த கம்பெனியில் ஒரு இஷ்யூ வந்துருச்சு அதோடய ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருச்சு ஏதோ வருமானம் இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ க்ரியேட் ஆனாலும் கூட அந்த கம்பெனினால் அது கட்ட வேண்டிய கடன்களை கட்டிட முடியுமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்றத அனலிஸ்ட்ஸ் வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்போ லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி கிட்ட கையிருப்பு எவ்வளவு காசு இருக்குது அதே நேரத்தில் அந்த கம்பெனிக்கு குறுகிய கால கடன்கள் ஷார்ட் டேர்ம் டெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இது ரெண்டுக்குமான ரேஷியோ வந்துட்டு லிக்விடிட்டி ரேஷியோ ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனி கிட்ட வந்துட்டு லிக்விடிட்டி ரேஷியோ நல்ல ஹையாக இருக்குது ஒன்னுக்கு மேலே இருக்குது கிரேட்டர் தென் ஒன் வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொன்னால் யாருமே வந்துட்டு ஈஸியாக கடன் கொடுக்க விரும்புவாங்க அந்த கம்பெனிக்கு நிறைய பேர் அந்த கம்பெனியில் போயிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் தைரியமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சப்போஸ் அந்த கம்பெனி எதுவும் திவால் ஆகுது எதாவது ஆனால் கூட நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போனால் எனக்கு திருப்பி வந்துடும் நான் கொடுத்த கடன் வந்துட்டு எனக்கு எப்படி திருப்பி வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் இப்போ இந்த லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அதுலேயே வந்துட்டு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்துட்டு கேஷ் ரேஷியோ இன்னும் ஒன்று கரண்ட் ரேஷியோ இன்னும் ஒன்று குவிக் ரேஷியோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் கரண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி கிட்டே இருக்கிற அப்போது அந்த நிமிஷம் இருக்கிற கரண்ட் அசெட்ஸ் அது சம் ஆஃப் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அண்ட் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் ஒரு கம்பெனி கிட்டே கையில் இருக்கிற கரன்சி பணம் அது இல்லாமல் அது கையில் இருக்கிற மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் ஏன் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ்னு என்னென்னு தெரியணும் அதற்கான வீடியோ லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் வேணா போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போது கேஷ் மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸ் இது ரெண்டையும் சேர்த்தா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஒரு கம்பெனி கிட்டே இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க அது இல்லாமல் அந்த நிமிஷம் அந்த கம்பெனி கட்ட வேண்டிய கடன்கள் லைபிலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க இது ரெண்டுக்குமான ரேஷியோ வந்துட்டு கரண்ட் ரேஷியோ ஸோ கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது ஃபேக்டர் குவிக் ரேஷியோ குவிக் ரேஷியோ வந்துட்டு இதில் வந்து இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவிக் ரேஷியோ ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா குவிக் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அப்போ குவிக் ரேஷியோவில் நம்ம எடுத்துக்கிற அசெட்ஸ் எதை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க குவிக் அசெட்ஸை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க இங்கே அசெட் அப்படின்னா குவிக் அசெட்டில் பணம் கணக்கில் எடுத்துக்கிறதுல செக்யூரிட்டிஸை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துப்பாங்க ஆனால் செக்யூரிட்டிஸ் இமீடியட்டாக கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய செக்யூரிட்டிஸ் என்னெல்லாம் அந்த கம்பெனி கையில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஸோ அந்த செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை அந்த கம்பெனிகிட்ட அப்போ இருக்கிற கடன் அதனால தான் குவிக் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு குவிக் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வேறு சில அசெட்ஸும் வச்சுருக்கலாம் பாண்ட்ஸ் வச்சுருக்கலாம் இன்வெஸ்ட் எங்கேயாவது பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் உடனடியாக அவங்கனால வந்துட்டு கரன்சியாக மாற்ற முடியாதுன்னு சொன்னால் அதை குவிக் ரேஷியோவில் எடுக்க மாட்டாங்க அடுத்தது கரண்ட் ரேஷியோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி அதனுடைய ஷார்ட் டேர்ம் டெப்ஸ் அப்போ இருக்கிற குறுகிய கால கடன்களை வந்துட்டு உடனடியாக திருப்பி கட்டிட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு கேல்குலேஷன் இது எப்படின்னா அந்த நிமிஷம் அந்த கம்பெனி கிட்ட என்னென்ன அசெட்ஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு அசெட் அப்படின்னு சொன்னாலே இங்கே நம்மளுக்கு என்ன இருந்துச்சு சொத்து அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் கிட்ட உடனடியாக விற்று மாற்றக்கூடிய சொத்துனா சிம்பிளி இட் இஸ் செக்யூரிட்டிஸ் பாண்ட்ஸ் அதுலேயும் பட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகலி உடனடியாக மாற்றக்கூடிய பாண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கணக்கு எடுப்பாங்க அகெயின் இங்கே மார்க்கெட்டபிள் செக்யூரிட்டிஸை மட்டும்தான் இதில் வந்துட்டு கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துப்பாங்க அப்போ கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் அசெட்ஸ் பை கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அப்போ எவ்வளோ கடன் இருக்குது அதே நேரத்தில் அவங்க கையில் எப் அப்போ எவ்வளோ வந்துட்டு அசெட்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டையும் எடுத்து டிவைட் பண்ணி பார்க்குறது ஆனால் கரண்ட் அசெட்ஸில் உடனடியாக மாற்றக்கூடிய மார